എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ഹോമിയോപ്പതി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇതര വൈദ്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു ശല്യക്കാരൻ്റെ പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അത് സംബന്ധിച്ച് കുറേ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകളിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് തുരങ്കം വെക്കുന്നതായിട്ടും അതിന് ഒരു പാരലൽ സംവിധാനമായി നിലകൊണ്ടുകൊണ്ടും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളുടെ ജീവിതം തന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ വഴിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തള്ളിമറിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുകൾ അത് സ്ഥിരമായിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതര വൈദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നത് ഹോമിയോപ്പതി വിഭാഗമാണ് അത് ഈ പൊതുജനാരോഗ്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ അത് മണ്ടത്തരമല്ല എന്ന ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തട്ടിക്കൂട്ട് പഠനങ്ങൾ പത്തനംതിട്ട പഠനം പോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ പോലും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഏതോ വലിയ വലിയ ആളുകൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ന്യായ വൈകല്യങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രവണത ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തന്നെ ഈ ശാസ്ത്രീയം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പഠനങ്ങൾ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ചില തട്ടിക്കൂട്ട് ജേണലുകളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഗേറ്റൊക്കെ പോലെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരും അധികം വാല്യൂ കൊടുക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതെല്ലാം പൊതുജന മധ്യത്തിൽ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ കടന്ന് ഇത് പറയാതെ ഇത് കോടതിയിലേക്ക് എത്തിക്കൂ ഇത് കേസ് കൊടുക്കൂ എന്നിട്ടിത് പൂട്ടിക്കൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കൃത്യമായ വകുപ്പ് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നു പെടാത്തതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം മറ്റൊന്ന് ശാസ്ത്രത്തെ നേരിടേണ്ടത് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതും പക്ഷേ നമ്മളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തെ മറിച്ച് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിന് അതല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ ഇറക്കുന്നതിന് വഴിവെച്ചത് ഇവിടുത്തെ ഹോമിയോപ്പതിക്കാർ തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ പക്ഷേ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകളെ പറ്റിക്കരുത് നിങ്ങളത് വലിയ തള്ളുകളായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇറക്കരുത് അങ്ങനെ ഇറക്കിയാൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ കോടതി മുഖേന നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം മുന്നേ കൊടുത്ത ഒരു കേസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഘട്ടം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപ്രകാരം ഇവിടെ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും മൊത്തം നടത്തപ്പെട്ട ഹോമിയോപ്പതി പ്രതിരോധ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ ആ നാടകം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഹോമിയോ മെഡിസിൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്കൂളുകളിൽ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്ത ഒരു ഒരു നടപടി ഇതിനെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർ എടുത്തുയർത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആയുഷ് വകുപ്പിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംഗതികൾ സി സി ആർ എച്ചിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ അതിലെ സാധ്യതയെ സാധുതയെ അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ ശാസ്ത്രീയതയെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ നമ്മളൊരു കേസിന് പോയിരുന്നു ഒന്നര വർഷം മുന്നേ അതിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇതിലൊരു ഒരു മറുപടി ഒരു അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷമായിട്ട് അതിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇന്നലെ അത് വീണ്ടും കോടതിയിലെത്തി കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കു
അതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാഴ്ചയ്ക്കകം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയ ആഴ്സനിക്കം ആൽബം എന്ന നാടകം ആ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ആദ്യം പേരിട്ട് വിളിക്കുകയും പിന്നെ അത് ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റിങ് എന്ന് മാ മാറ്റി പേരിടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി വിവരം ആഴ്സനിക്കം ആൽബം അറിയാതെ പോയ സംഭവം അത് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതിവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടും അതിലെ ശാസ്ത്രീയത ഇവിടെ പിച്ചി ചീന്തപ്പെടും എന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പണിയിൽ ഇത്ര നാളും നമ്മൾ തുടർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് പല ആളുകളും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ഓരോ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ അങ്ങനെ അതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പലതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സുഹൃത്ത് സയൻസ് ഇസ് ഡോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ പ്രണവ് എന്ന് നമ്മൾ സുഹൃത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിലർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതിനുശേഷം അത് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുക നിർബന്ധമായിട്ടും ആളുകൾ അതൊന്ന് കാണുന്നത് നന്നായിരിക്കും അത് എന്താണ് ഹോമിയോപ്പതി എന്നും എന്താണ് ആയുഷ് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ശാസ്ത്രമെന്നും ആധുനിക വൈദ്യവും ഈ പറയുന്ന ഇതര വൈദ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും ഇനി ഇതെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതര വൈദ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെ പുറത്തു കിടക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ എന്ത് എന്നതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു പാക്കേജ് തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കുന്നു കഴിയുന്ന എത്ര ആളുകൾ അത് കണ്ട് ആ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം it's not doing something to just me it's doing something to people all over this country let me explain i travel to rajagiri hospital in kochi kerala to meet dr abby phillips who is a liver specialist and a clinical researcher he often gets patients who consume alternative medicine supplements usually ayurveda and end up getting liver injury so is something in these medicines causing this he decided to do chemical and toxicology analyses on these medicines and here's what he found out a lot of them came back with dangerous levels of mercury lead arsenic and other toxic toxic heavy metals some of these alternative medicine supplements were found to have modern medicine components like steroids in them those of us that take these alternative medicine supplements are exposing ourselves to serious harm but wait aren't these medicines quality checked aren't there laws and regulations that protect us against unsafe products like these in the market no here's the law that regulates these look at what it says ayurveda siddha and unani drugs safety study not required proof of efficacy not required want to know what that law is i discuss that and a lot more in my most intense video on alternative medicine yet on youtube link in my bio